ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிசி அப்டேட் சேனலில் டிஃப்ரெண்ட்டாக சுவாரஸ்யமான கொஷின் ஆன்சர் தான் பார்க்க போகிறோம் டிஎன்பிசியில் என்னம்மா சுவாரஸ்யம் இருக்குது புக் எடுத்து வச்சாலே டிப்ரெஷனாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா அப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்லிட்டு இருப்பீங்கன்னா டிஎன்பிசி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக எவ்வளோ சின்சியராக படிக்கணும் தெரியுமா அதில் போய் இப்படி விளையாண்டு தெரியுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க எங்களுக்கும் புரியுது இந்த லாக்டவுன் இந்த கொரோனா ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிற இந்த இந்த டைமில் நீங்கள் டிஎன்பிசி படித்தா மட்டும்தான் வேலை இல்லை அப்படின்னா வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உங்களை பயமுறுத்தி இன்னும் டிப்ரெஷன் ஆக்க நாங்கள் விரும்பலை அதனால் புது விதமாக ஐம்பது கொஷின் ஆன்சரை எப்படி பண்ணால் ஜாலியாக வந்து மைண்டில் நிற்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக புது விதமாக நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் தேர்ட் யூனிட் இந்திய புவியல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு சப் டாபிக் அமைவிடம் அப்படிங்கிறது இதிலிருந்து வெறும் ஐம்பது கொஷின் மட்டும் தான் கேட்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா கிடையவே கிடையாது சிக்ஸ்த்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கொஷின் எங்கனால எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோவும் எடுத்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து பிரித்து போடுவோம் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் பில்டப் தான் ஓவராக இருக்கே தவிர இன்னும் கொஸ்டின் ஆன்சர் காணலேப்பா அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க இதோ உங்களுக்கான ஃபஸ்ட் கொஷின் உலகின் ஏழாவது பெரிய நாடு எது மற்றும் ஆசிய கண்டத்தின் இரண்டாவது பெரிய நாடு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதற்கான ஆன்சர் இந்தியா உலகில் ஏழாவது பெரிய நாடுனாலும் இந்தியா தான் ஆசிய கண்டத்திலேயே எப்படி ஆசிய கண்டத்திலேயே இரண்டாவது பெரிய நாடு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா தான் ஓகே செகண்ட் கொஷின் புவியின் மொத்த பரப்பளவில் இந்தியா எத்தனை சதவீதம் இதுக்கான ஆன்சர் ரெண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதம் புவியிலேயே இந்தியா எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதம் பரப்பளவில் இந்தியா இருக்கு தேர்ட் கொஷின் இந்தியா டேஷ் கிலோமீட்டர் நில எல்லைகளை கொண்டுள்ளது இதற்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்தாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் நிறைய பேர் பதினைந்தாயிரம் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி தப்பாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க ஐ ஐ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ண எப்படி ஓகே ஃபோர்த் கொஷின் இந்தியாவானது எந்த நாட்டுடன் அதிகபட்சமாக நில எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது இதற்கான ஆன்சர் வங்காளதேசம் நாலாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் எந்த நாட்டுடன் அதிகபட்சமாக நில எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது வங்காளதேசம் நாலாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஃபிஃப்த் கொஷின் இந்தியாவையும் இலங்கையையும் பிரிக்கும் நீர்ச்சந்தி எது ஆன்சர் பாக் நீர்ச்சந்தி ரெண்டு நாடுகளும் பாக் வத்தலை மாத்திட்டாங்க நீ அபுக வச்சுக்கோங்க இந்தியாவையும் இலங்கையும் பிரிக்கும் நீர்ச்சந்தி பாக் நீர்ச்சந்தி சிக்ஸ்த் கொஷின் இந்தியா ஏறத்தாழ எத்தனை தீர்க்க கோடுகளை கொண்டுள்ளது ஆன்சர் முப்பது தீர்க்க கோடுகள் நிறைய பேர் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபத்தி தீர்க்க கோடுகள் படுவாங்க கிடையவே கிடையாது ஆன்சர் முப்பது தீர்க்க செவன்த் கொஷின் புவியானது ஒரு டிகிரி தீர்க்க கோட்டை கடக்க எப்படி ஒரு டிகிரி தீர்க்க கோட்டை கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எவ்வளவு வெறும் நான்கு நிமிடம் தாங்க புவியானது ஒரு டிகிரி தீர்க்க கோட்டை கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் நான்கு நிமிடம் எய்த் கொஷின் இந்தியாவின் மேற்கில் உள்ள குஜராத்தை காட்டிலும் இரண்டு மணி நேரம் முன்னதாகவே சூரியன் உதயமாகும் மாநிலம் எது என்னது இரண்டு மணி நேரம் முன்னதாகவே உதயமாகுதான்னு கேக்குறீங்களா ஆமாங்க இதுக்கான ஆன்சர் அருணாச்சல் பிரதேசம் நைன்த் கொஷின் இந்திய திட்ட நேரம் எவ்வளவு மேலும் இந்திய திட்ட நேரமானது கிரீன்விச் நேரத்தை விட எவ்வளவு மணி நேரம் முன்னதாக உள்ளது என்னது கிரீன் விச் நேரத்தை விட முன்னதாக உள்ளதான் கேக்குறீங்களா ஆமாங்க எவ்வளவு அப்படின்னா ஐந்து மணி முப்பது முன்பு பிக் மெலியன் என்ன வார்த்தைன்னு பாத்தீங்கன்னா பிக் மெலியன் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்தியாவின் தென்கோடி பகுதி தற்போது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது இதற்கான ஆன்சர் இந்திரா முனை இப்ப ஓகே லெவன்த் கொஷின் ஆந்திர மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரை ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களின் தலைநகரம் எது ஆன்சர் ஹைதராபாத் ஓகே டுவெல்த் கொஷின் உலகின் இளமையான மற்றும் மிக உயரமான மலைத்தொடர் எது என்னது இளமையா இருக்கா மத்ததுக்குலாம் வயசு ஆயிடுச்சான்னு கேட்கிறீங்களா நம்பினாதாங்க சோறு இதுக்கான ஆன்சர் இமயமலை நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் உலகின் கூரை என்று அழைக்கப்படுவது எது என்னது உலகின் கூரையா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஆமாங்க இதுக்கான ஆன்சர் பாமிர் பீடபூமி ஓகே ஃபோர்டீன்த் கொஷின் திபத்தியன் இமயமலை என்று அழைக்கப்படும் இமயமலை எது இமயமலை மட்டும்தாமா தெரியும் என்னமா இத்தனை இமயமலை சொல்றியேமா என்னமா இப்படி பண்றியமான்னு கேட்குறீங்களா ஆமாங்க இதுக்கான ஆன்சர் மேற்கு இமயமலை அல்லது டிரான் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் கேட்வின் ஆஸ்டின் அல்லது கே டூ என்னது கே டூ பஸ்ஸா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா கிடையாதுங்க கேட்வின் ஆஸ்டின் அல்லது கே டூ என்னும் சிகரம் அமைந்துள்ள நாடு மற்றும் இதன் உயரத்தை கண்டறி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் இந்தியா எண்பத்தி ஆறு பதினோரு மீட்டர் உள்ள பதினான்கு உயரமான சிகரங்களில் இமயமலை எத்தனை சிகரங்களை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது இதற்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது சிகரங்கள் இந்த கொஷின் பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் இணைக்கும் கனவாய் எது இதுக்கான ஆன்சர் கைபர
ஏ நைன்டீன்த் கொஷின் பெட் நிலம் அல்லது பெட் லேண்ட் என்று அழைக்கப்படும் சமவெளி எது என்னது பெட் நிலமா அப்படின்னா அங்க கொண்டு போய் பெட்டை போட்டு தூங்குவாங்களான்னு கேட்காதீங்க இது ஒரு சமவெளிங்க இதற்கான ஆன்சர் காத சமவெளி கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி தீபகற்ப பீடபூமியை இரு பெரும் பகுதிகளாக பிரிக்கும் ஆறு எது தீபகற்ப பீடபூமியை இரண்டு பெரும் பகுதிகளாக பிரிக்கும் ஆறு எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் நர்மதை டி தீபகற்ப பீடபூமியின் உயர்ந்த சிகரம் எது தீபகற்ப பீடபூமியின் உயர்ந்த சிகரம் எது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் ஆனைமுடி ஆரவழி மலைத்தொடரின் மிக உயரமான சிகரம் எது ஆரவழி மலைத்தொடரின் மிக உயரமான சிகரம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் குரு சிகார் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆனைமுடி சிகரம் எந்த இரு மலைகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது ஆனைமுடி சிகரம் தான் தீபகற்ப பீடபூமியிலேயே உயர்ந்த சிகரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த ஆனைமுடி சிகரம் இரண்டு மலைகளுக்கு இடையே அமைஞ்சிருக்குங்க அது என்ன மலைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழக்காய் மலை மற்றும் பழனி மலை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்திய பாலைவனங்களில் பெரிய இந்திய பாலைவனம் என அழைக்கப்படுவது எது அதாவது இந்தியாவிலேயே பெரிய பாலைவனம் எது அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க இதற்கான ஆன்சர் தார் பாலைவனம் டுவெண்ட்டி உலகின் பதினேழாவது மிக பெரிய பாலைவனம் எது உலகில் பதினேழாவது மிகப்பெரிய பாலைவனம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கனாலும் தார் பாலைவனம் தாங்க இதுதான் இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய பாலைவனம் உலகில் பதினேழாவது பாலைவனம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுவும் தார் பாலைவனம் தான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் உலகின் இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை எது உலகின் இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மெரினா கடற்கரை தாங்க பைபிளை இது கூட முதலிடத்தை பிடிக்கல பாருங்களேன் என்ன இந்தியாவின் மிக பெரிய காயல் ஏறி எது இந்தியாவின் மிக பெரிய காயல் ஏறி எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் சிவிகா ஏரி ஓகே டுவெண்ட்டி எயித்து கொஷின் அந்தமான் நிக்கோபார் எத்தனை தீவுகளை தனகத்தை வைத்துள்ளது என்னது எத்தனை தீவுகளா அப்போ அந்தமான் நிக்கோபார் அப்படிங்கிறது ஒரே தீவா இல்லையா அப்படின்னு ஷாக்காய் கேட்குறீங்களா ஆமாங்க அந்தமான் நிக்கோபார் அப்படிங்கிறது ஐநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தீவுகளை தனகத்தை வைத்து டுவெண்ட்டி நைன்த் கொஷின் இந்தியாவின் ஒரே செயல்படும் எரிமலை எது இதற்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பாரந்தீவு எரிமலை நல்ல வேலை தமிழ்நாட்டில் இல்லைங்க கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி லட்சத்தீவு மினிக்காய் மற்றும் அமினி தீவு கூட்டங்களை எந்த ஆண்டிலிருந்து லட்சத்தீவு என அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் வங்கதேசத்தில் கங்கை ஆறு எந்த பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது இது என்னமா கேள்வி அங்கேயும் கங்கை ஆறு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லவே இல்லை இதுக்கான ஆன்சர் பத்மா வங்கதேசத்தில் கங்கை ஆறு பத்மா என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது தேர்ட்டி டூ உலகிலேயே மிக பெரிய டெல்டாவை உருவாக்கும் ஆறுகள் எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் கங்கை மற்றும் பிரம்மபுத்திரா ஸோ கங்கை மற்றும் பிரம்மபுத்திரா தான் உலகிலேயே மிகப்பெரிய டெல்டாவை உருவாக்குது தேர்ட்டி த்ரீ திபெத் பகுதியில் சாங்போ என்ற பெயரில் அழைக்கப்படும் ஆறு எது என்னப்போ சாங்போ என்ற பெயரில் அழைக்கப்படும் ஆறு எது இதுக்கான ஆன்சர் பிரம்மபுத்திரா தேர்ட்டி ஃபோர் வங்கதேசத்தில் ஜமுனா எனவும் கங்கையற்றுடன் இணைந்த போது மேக்னா எனவும் அழைக்கப்படும் ஆறு எது என்னது ஜமுனா மேக்னாவா இது எங்கள் பக்கத்து வீட்டு பொண்ணுங்க பேர் மாதிரி இருக்கு இது ஆரோட பேருன்னு சொல்றியா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நிஜமாவே இது ஆரோட பேர் தாங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மபுத்திரா பிரம்மபுத்திரா ஆறு தான் ஜமுனா மேக்னா அப்படிங்கிற பெயர்களில் அழைச்சிட்டு இருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் விருத்த கங்கா என அழைக்கப்படும் ஆறு எது விருத்த கங்கா என அழைக்கப்படும் ஆறு எது இதுக்கான ஆன்சர் கோதாவரி கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கீழ்கண்டப்பற்றுள் எது பூர்வாதிரி என்று அழைக்கப்படுகிறது என்னமா பூர்வாதிரி சாவித்ரின்னு ஒரே உங்க கூட தொல்லையா போச்சு அப்படின்னு திட்டாதீங்க அவ்வளவுதான் கொஸ்டின் ஆன்சர் முடிய போகுது இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை கீழ்கண்டப்பற்றுள் எது பூர்வாதிரி என்று அழைக்கப்படுகிறது இதுக்கான ஆன்சர் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை தேர்ட்டி செவன் இந்தியாவின் மிக பெரிய டெல்டாக்களை உருவாக்கும் ஆறு எது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது உலகின் மிகப்பெரிய டெல்டா இப்ப பாக்கிறது இந்தியாவின் மிக பெரிய டெல்டாக்களை உருவாக்கும் ஆறு எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் மகாநதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் வட பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் வட பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் சயாத்ரி காயத்ரி இல்லைங்க சயாத்ரி நம்பர் தேர்ட்டி நைன் இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான மடிப்பு மலைத்தொடர் எது மலைத்தொடரை யாரு மடிச்சு வச்சிருப்பா அப்படின்னு ரொம்ப யோசிக்காதீங்க அந்த மலை உருவாகும் போதே மடிப்பா தான் உருவாகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் இதற்கு மடிப்பு மலைத்தொடர் அப்படின்னு பேரு ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆரவள்ளி ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் தான் மடிப்பு மலைத்தொடர் என அழைக்கப்படுகிறது கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி இந்தியா குறுகிய எல்லையாக எந்த நாட்டுடன் தனது நில எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது இந்தியா குறுகிய எல்லையாக எந்த நாட்டுடன் தனது
பீகாரின் துயரம் என்று அழைக்கப்படும் ஆறியது பீகார் மட்டுமா துயரமா இருக்கு இந்தியாவே துயரத்துல தான் இருக்கு சரி இதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கோசி பீகாரின் துயரம் என்று அழைக்கப்படும் ஆறியது கோசி இப்போ ஃபார்ட்டி டூ தக்காண பீட்டபூமியின் பரப்பளவு டேஷ் சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் தக்காண பீட்டபூமியின் பரப்பளவு டேஷ் சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் இதுக்கான ஆன்சர் ஏழு லட்சம் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ பழவேற்காடு ஏரி டேஷ் மாநிலங்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது பழவேற்காடு ஏரி டேஷ் மாநிலங்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரா கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கங்கை ஆறு கங்கோத்ரி பணியாற்றிலிருந்து டேஷ் என்னும் பெயரில் உற்பத்தி ஆகிறது கங்கை ஆறு கங்கோத்ரி பணியாற்றிலிருந்து டேஷ் என்னும் பெயரில் உற்பத்தி ஆகிறது இதுக்கான ஆன்சர் பாகிரதி பாகமதி இல்லைங்க கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இமாலயா என்ற சொல் சமஸ்கிருத மொழியில் டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது இமாலயா என்ற சொல் சமஸ்கிருத மொழியில் டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது இதுக்கான ஆன்சர் பணி உரை விடம் பணி உரை விடம் இன்னும் அஞ்சு அஞ்சு கொஷின் தாங்க இருக்கு அவ்வளோதான் நம்ம முடிக்க போறோம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் சாம்பார் ஏரி அல்லது புஷ்கர் ஏரி எந்த சமவெளியில் காணப்படுகிறது சாம்பார் ஏரி அல்லது புஷ்கர் ஏரி எந்த சமவெளியில் காணப்படுகிறது இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் சமவெளி ஃபார்ட்டி செவன்த் கொஷின் இந்தியாவின் வடக்கு தெற்கு பரவல் இந்தியாவின் வடக்கு தெற்கு பரவல் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி இருநூத்தி பதினான்கு கிலோமீட்டர் மூவாயிரத்தி இருநூத்தி பதினான்கு கிலோமீட்டர் ஃபார்ட்டி எயித்து கொஷின் இமயமலையின் கிழக்கு மேற்கு பரவல் இமயமலையின் கிழக்கு மேற்கு பரவல் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன் தீபகற்ப இந்தியாவில் பாயும் மிக நீளமான ஆறியது கங்கை ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் அப்படி சொல்லுவேன் தானே நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக கிடையாது கங்கைங்கிறது நதி நான் கேட்கக்கூடியது மிக நீளமான ஆறு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கோதாவரி ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வண்டல் சமவெளிகள் உயர்நிலப்பகுதி டேஷ் எனவும் சதுப்பு நிலப்பகுதி டேஷ் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இதற்கான ஆன்சர் சார்ஸ் கமாபில்ஸ் ஐயோ பாவம் யார் பத்து பிள்ளையோ அப்படி தசு புசுன்னு உளறிட்டு கிடைக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா தசு புசு இல்லைங்க இதுக்கு மறக்காம